गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस इज गंगार लक्ष्मी फ्रॉम एपीएस डब्ल्यू आर एस बाडंगी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट टुडे आई वॉन्ट टू टीच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूनिट थ्री लेवल फोर लेट्स गो टू दि टॉपिक The presentation software is being widely used to make digital presentations. It has many advantages. The presentation software ane the ah idena digital presentations manam cheyadan ki for example man classroom lo man kedena oka topic ichi dani ki seminar emaina conduct cheyali anna sare ee digital presentations ni use cheyochu anamata. They are interesting as they have features like images videos animation and music ever interesting batti vaallu evaina aa topic tagatu evaina images add cheyochu videos add cheyochu inga animation effects evaina inga music kuda add cheyochu anamata make making changes in digital presentations is easy ee digital presentation valla mana edaithe topic cheppali anukuntunna చాలా ఈజీగా అవతల వ్యక్తికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ డిజిటల్ ప్రెజెంటేషన్ కెన్ బి షోన్ టు ఏ మచ్ లార్జర్ ఆడియన్స్ బై ప్రొజెక్టింగ్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్ ఈ డిజిటల్ ప్రెజెంటేషన్ యూజ్ చేసి తక్కువ మందికి చాలా ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ ని కూడా ఏదైనా మనం ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పొచ్చు అనమాట ద ప్రెజెంటేషన్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ది ఆడియన్స్ అలాగే ఈ ఏదైతే మన ప్రెజెంటేషన్ మనం చెప్పామో అదే ప్రెజెంటేషన్ ఇతర వ్యక్తి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రెజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అయితే మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ అవి ఏంటో మనం చూద్దాం లైబ్రరీ ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లైబ్రరీ ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ పవర్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ అండ్ గూగుల్ స్లైడ్స్ యాపిల్ కీనోట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ మనకి అవైలబుల్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట అయితే మోస్ట్ ఫ్యూచర్స్ ఇన్ ఆల్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ సేమ్ అంటే ఈ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ఫైవ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కూడా ఆల్ ఫ్యూచర్స్ అన్ని ఒకేలానే ఉంటాయి అయితే ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే ఫస్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనం ఒకటి నేర్చుకుందాం దాంట్లో వచ్చేసి లిబ్రే ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ అంటే ఏటో ఒకసారి చూద్దాం స్టెప్స్ టు స్టార్ట్ లైబ్రరీ ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ ఫస్ట్ లైబ్రరీ ఆఫీస్ ని మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో ఫస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ యూ మస్ట్ ఇన్స్యూర్ దట్ లైబ్రరీ ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ మన లైబ్రరీ ఆఫీస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దెన్ మన డెస్క్టాప్ మీద సర్చ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే లిబ్రో ఆఫీస్ అని ఇన్స్టాల్ చేయగానే కనబడుతుంది నెక్స్ట్ లిబ్రో ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ విల్ బి ఓపెన్ ఆ సర్చ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే లిబ్రో ఆఫీస్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అవగానే ఈ బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ విల్ బి ఓపెన్ ఓపెన్ అవగానే ఫస్ట్ ఎయిట్ ఒక బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ అనేది మనకి కనబడుతుంది ఒక బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ ని నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాడింగ్ టెక్స్ట్ టు ఏ ప్రెజెంటేషన్ ఇలా ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ స్లైడ్ కనబడుతుంది ఏదైతే మనకి స్లైడ్ కనబడుతుందో దానికి ఫస్ట్ యాడింగ్ టెక్స్ట్ టు ఏ ప్రెజెంటేషన్ ఆ స్లైడ్ కి మనం టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలి అంటే గనక ఒకసారి మనం ఫస్ట్ స్లైడ్ చూడగానే దాంట్లో టూ బాక్సెస్ అనేవి కనబడుతున్నాయి దర్ ఆర్ టూ బాక్సెస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ స్లైడ్ ద టాప్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ది టైటిల్ అండ్ ది లోవర్ వన్ ఫర్ ది అదర్ డీటెయిల్స్ అంటే మనం ఓపెన్ చేసిన ఫస్ట్ స్లైడ్ లో టాప్ వన్ వచ్చేసి టైటిల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయడానికి దాని డౌన్ లో ఉన్న బాక్స్ వచ్చేసి ఏదైతే టైటిల్ మనం ఇచ్చాం దాని సబ్ టైటిల్స్ దాని అదర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎంటర్ చేయడానికి అనమాట టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలి అంటే కనుక వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది టైటిల్ బాక్స్ అండ్ టైప్ ఇన్ ఏ టైటిల్ అండ్ సిమిలర్లీ వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది లోవర్ బాక్స్ అండ్ టైప్ ఇన్ సమ్ డీటెయిల్స్ యాజ్ గివెన్ ఆల్రెడీ మీకు కిందన ఒక పిక్చర్ చూపిస్తున్నాను అది చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టెప్స్ టు సేవ్ ఏ ప్రెజెంటేషన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒక స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేశాం కదా ఇప్పుడు ఆ స్లైడ్ని ఎలా సేవ్ చేయాలో ఫస్ట్ చూద్దాం ఏ డిజిటల్ ప్రెజెంటేషన్ కెన్ బి సేవ్డ్ యాజ్ ఏ ఫైల్ ఆన్ ది కంప్యూటర్ దిస్ కెన్ బి 
opened let viewed edit edited shared with friends and colleagues mana ippudu enduku save cheyali edaithe mana presentation ready chesamo adi save chesthe ganaka mana friends gaani ledante next time edha changes cheyadani gaani use avutundi anamata so first of all manam save cheyali ante ganaka below steps first manam follow avvali first one vachesi click on file menu select save as or save from the drop down button first to file menu me click cheyagane save button or save as me click cheyagane or dialog box anedi open avutundi next select a folder where you want to save the file for ante uh, enti manam file save as save chesatapudu present location kuda ivvali ante mana system lo desktop ani డాక్యుమెంట్స్ అని చాలా ఉంటాయి అంటే మనం డైరెక్ట్గా సేవ్ అని క్లిక్ చేసేసాము అనుకోండి అక్కడే సేవ్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా పర్టికులర్ లొకేషన్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసాము అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెస్క్ టాప్ అని ఇస్తాను డెస్క్ టాప్ మీద క్లిక్ చేసి ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను ఇచ్చినైతే వెంటనే ఏదైతే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ చేసాం కదా ఆ ఫైల్ అనేది డెస్క్ టాప్ మీద సేవ్ అవుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టెప్స్ టు క్లోజ్ ఏ ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంటేషన్ ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే గనక మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూడండి క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ మెను సెలెక్ట్ క్లోజ్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సేవ్ ది చేంజెస్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ది ఫైల్ ఇట్ విల్ ప్రమోట్ యూ విత్ ఏ సేవ్ డాక్యుమెంట్ ఒకవేళ నువ్వు సేవ్ చేయకుండా క్లోజ్ చేద్దాము అనుకుంటే గనక డెఫినెట్ గా అది అడుగుతుంది యూ వాంట్ టు సేవ్ అని సేవ్ అని క్లిక్ చేసి ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టెప్స్ టు ఓపెన్ ఏ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక ప్రజెంట్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు సేవ్ చేసామో ఒక ఫైల్ని నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మళ్ళీ మనం అదే ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాము మనం ఏ నేమ్తో అయితే సేవ్ చేసామో ఎక్కడ చేసాము మనము డెస్క్ టాప్ మీద సేవ్ చేసాము ఎస్ట్ డే వచ్చేసి ఆ ఫైల్ నేమ్ చూస్తాం దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుంది అలా కాకుండా లొకేషన్ ఎక్కడ ఇచ్చావో తెలియదు నీకు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ పవర్ పాయింట్ ఆన్ చేసి ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో చూడండి ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్తే కనుక ఓపెన్ అనే ఒక సింబల్ కనబడుతుంది ఆ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయగానే స్పష్ట అది ఎలా చూద్దాం ఓపెన్ లెబ్రో ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ అంటే ఏం చేసాము ఫస్ట్ లెబ్రో ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి దెన్ సెలెక్ట్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్ బటన్ అసలు ఫైల్ మెనూలోని ఓపెన్ ఓపెన్ ఉంటుంది కదా ఓపెన్ బటన్ అదని మీద క్లిక్ చేయగానే దిస్ విల్ బీ డిస్ప్లేస్ ది ఓపెన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయడం ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బ్రౌజ్ అండ్ సెలెక్ట్ ది ఫోల్డర్ వేర్ యువర్ ఫైల్ ఈజ్ సేవ్ ఫర్ అంటే ఏంటి ఎక్కడైతే ఏ ఫోల్డర్లో అయితే నువ్వు సేవ్ చేసావో ఆ ఫోల్డర్లో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒక వాటర్ సైకిల్ అనే ప్రజెంటేషన్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేశాను దాని లొకేషన్ వచ్చేసి అక్కడ డాక్యుమెంట్స్లో నేను సేవ్ చేశాను అనమాట డాక్యుమెంట్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన సిస్టంలో ఉన్న అంతా ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని అక్కడ డాక్యుమెంట్స్లోకి వెళ్తాను ఓపెన్ చేసి అక్కడ వాటర్ సైకిల్ అనే ఒక ఫైల్ కనబడి దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టెప్స్ టు ప్రింట్ ఏ ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు దాకా మనం టెక్స్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలి ఎలా సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం ఈ టోటల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అసలు ప్రజెంటేషన్ మనం ఒక ప్రింట్ తీయాలి అనుకుంటే కనుక ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ బిఫోర్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ ఏ ఫైల్ ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఏ ప్రింటర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది కంప్యూటర్ డెఫినెట్లీ ఎప్పుడైనా ప్రింట్ తీద్దాం అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ప్రింటర్ అనేది మన సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయి ఉందా లేదా ఫస్ట్ చూడాలి స్టెప్స్ టు ప్రింట్ ఏ ప్రజెంటేషన్ ఈవెన్ బిలో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రింట్ తీయాలి అంటే ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ ఫస్ట్ ప్రతిసారి కూడా ఫైల్ మెనూలోనే ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ఆప్షన్ అన్ని ఫైల్ మెనూలోనే ఉన్నాయి ఫైల్ మెను సెలెక్ట్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్ ఆర్ యూ క్యాన్ ప్రెస్ కంట్రోల్ పి ఆన్ ది కీబోర్డ్ అంటే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రింట్ తీయాలంటే ఫైల్ మెనూలో ప్రింట్ తీయాలి వెళ్ళి క్లిక్ చేయవచ్చు ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ కేస్ మనకు ఉన్నాయి కదా 
ఫ్రెండ్ కి షార్ట్ కట్ కీవర్డ్ చేసి కంట్రోల్ P ఆ కంట్రోల్ P అని క్లిక్ చేసినా సరే ప్రింట్ డయలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ప్రింట్ డయలాగ్ బాక్స్ ఇస్ డిస్‌ప్లేడ్ ఈ ప్రింటర్ అటాచ్డ్ టు ది కంప్యూటర్ ఇస్ డిస్‌ప్లేడ్ ఇన్ ది డయలాగ్ బాక్స్ సెలెక్ట్ ది నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ యు వాంట్ టు ప్రింట్ అంటే నీకు ఎన్ని కాపీస్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నావో అన్న కాపీస్ అంత నంబర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 6 పేపర్స్ కావాలనుకుంటే నంబర్ 6 అని ఇస్తాం సెలెక్ట్ ఆల్ మై క్లిక్ చేసి ఉంటే టోటల్ ఎన్ని పేపర్స్ అయితే టైప్ చేసావో అన్ని పేపర్స్ వచ్చేస్తాయి అలా కాకుండా పర్టిక్యులర్ గా నువ్వు ఆ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే అనుక ఆ నంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి సెలెక్ట్ స్లైడ్స్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ప్రింట్ ఫ్యూ ఆఫ్ them and provide the slide numbers ala kaadu nu konni slide select chesukoni aye print kavalanta only evaithe slide select chesavo ave print vastayi anamata so ala print cheyachu pin print ki shortcut ki vachi control p ala enda cheptunattu save ki shortcut ki vachesi control s నెక్స్ట్ న్యూ స్లైడ్ కి షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాగానే న్యూ స్లైడ్ తీసుకుంటే మనం షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి కంట్రోల్ ఎం నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ స్లైడ్స్ అండ్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఏ ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటి లెట్స్ అజ్యూమ్ యు హావ్ టు మేక్ ఏ ప్రెజెంటేషన్ అబౌట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ ద టైమ్ అసైన్ ఫర్ ది సేమ్ is 5 minutes if you have highlight the important points in the presentation you can easily ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్ అంటే నీకు మీ ఆఫీస్లో వచ్చేసి ఏదో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చి ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి బ్యూటిఫుల్ ఒక ఏంటి అందరికీ నచ్చే ఒక ప్రజెంటేషన్ చేయమంటే కనుక ప్రజెంటేషన్ ఫస్ట్ ఎలా హైలైట్ చేయాలి ఏడ్ చేస్తే అంత అంత అట్రాక్టివ్గా అవుతుంది అనేది ఎలా చేయాలి అనేది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి యాడింగ్ స్లైడ్ టు ఏ ప్రజెంటేషన్ దీనికి కొంచెం మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మిస్టర్ శర్మ లిస్టెడ్ ఆల్ త్రీ స్టెప్స్ ఆఫ్ వాటర్ సైకిల్ ఇన్ ది ఫస్ట్ స్లైడ్ అంటే శర్మ అనే అతను ఒక ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ వాటర్ సైకిల్ ఒక త్రీ స్టెప్స్ తీసుకున్నాడు దాంట్లో ఉన్న షీ వాంట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఐడియా టు పుట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ వన్ పేజ్ దిస్ విల్ మేక్ ది టెక్స్ట్ జంబుల్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు రీడ్ అండర్స్టాండ్ చాలా కష్టం మిస్టర్ శర్మ కెన్ యాడ్ న్యూ స్లైడ్స్ స్లైడ్స్ ఆర్ లైక్ న్యూ పేజెస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మాట్లాడితే స్లైడ్ స్లైడ్ అంటున్నాము అంటే ఒక స్లైడ్ అంటే ఒక పేజ్ లెక్క అనమాట ఒక న్యూ పేజ్ తీసుకుంటున్నాం విచ్ ఆర్ యాడెడ్ సపరేట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ఏ ప్రెజెంటేషన్ వన్ స్లైడ్ ఈచ్ ఫర్ ఎవాపరేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ స్టెప్ త్రీ టాపిక్స్ వచ్చేసి ఒక ఒక స్లైడ్ లో యూస్ చేస్తే అంత కరెక్ట్ కాదు అలా కాకుండా త్రీ స్లైడ్స్ యూస్ చేస్తే బాగా అట్రాక్టివ్ గా వస్తుంది గివ్ మోర్ డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ టు ది ఈచ్ టాపిక్ అదే ఇక్కడ తీసుకునే టాపిక్ ఎవోపరేషన్ కండెన్సేషన్ అండ్ డిస్పిటేషన్ ఇలా టాపిక్ తీసుకుని ఎవోపరేషన్ టాపిక్ తీసుకుని దానికి రిలేటెడ్ సబ్ టాపిక్స్ అన్ని రాస్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ తీసుకుని దానికి రిలేటెడ్ సబ్ టాపిక్స్ తర్వాత డెస్పిటేషన్ తీసుకుని దానికి రిలేటెడ్ సబ్ టాపిక్స్ అన్ని రాస్తారు త్రీ డిఫరెంట్ స్లైడ్స్ అది ఎలా ఫస్ట్ ఎలా చేయాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ న్యూ స్లైడ్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్ బిట్టన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ స్లైడ్ పైన ఏంటి హోమ్ హోమ్ మెనూలో వచ్చేసి స్లైడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది లేదా ఆల్రెడీ ఇందాల మీకు చెప్పినట్టు కంట్రోల్ ఎం అని క్లిక్ చేయగానే న్యూ స్లైడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది క్లిక్ ఆన్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ న్యూ స్లైడ్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్ బటన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఒక న్యూ స్లైడ్ అనేది వస్తుంది యూ కెన్ ఆల్సో ప్లస్ కంట్రోల్ ఎం ఆన్ ది కీబోర్డ్ ఆల్రెడీ చెప్పింది కదా మీకు కంట్రోల్ ఎం తర్వాత దిస్ విల్ యాడ్ బ్లాంక్ న్యూ స్లైడ్ టు ది ప్రజెంటేషన్ అలా క్లిక్ చేయగానే ఒక న్యూ స్లైడ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ద లేఅవుట్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఎక్సెట్రా అంటే లేఅవుట్ అంత కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలా ఒక న్యూ స్లైడ్ అనేది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా స్లైడ్ మనం డిలీట్ చేయాలి అంటే ఎలా డిలీటింగ్ స్లైడ్స్ సేమ్ ద స్టెప్స్ టు డిలీట్ స్లైడ్ సెలెక్ట్ ది స్లైడ్ దట్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఏదైతే స్లైడ్ ను డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నావో ఆ స్ల ఆ స్లైడ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ డిలీట్ స్లైడ్ అని ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా స్లైడ్ అనే
డిలీట్ అయిపోతుంది సెలెక్ట్ స్లైడ్ విల్ బి డిలీటెడ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఎట్ డిలీట్ కి మేము క్లిక్ చేసినా సరే డిలీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాడింగ్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్ ఒకవేళ ఏదైతే స్లైడ్ తీసుకున్నా ఆ స్లైడ్ లో ఒక టెక్స్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అంటే గనక యాడింగ్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్ ద డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఆఫీస్ ఇంప్రెస్ స్లైడ్ హ్యాస్ టూ బాక్సెస్ వన్ ఫర్ ది టైటిల్ అండ్ అదర్ ఫర్ ది టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఏదైతే ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఫస్ట్ స్లైడ్ తీసుకున్నామో ఫస్ట్ స్లైడ్ తీసుకున్నాము దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టైటిల్ టైటిల్ వేయడానికి ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పాను మీకు నెక్స్ట్ అదర్ బాక్స్ వచ్చేసి దానికి రిలేటెడ్ సబ్ టైటిల్స్ అనేవి యాడ్ చేయడానికి ఇలా ఎందుకు అంటే యాడ్ టెక్స్ట్ బై సింప్లీ టైపింగ్ ఆన్ ది కీబోర్డ్ చాలా సింపుల్గా టైప్ చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ ఫార్మేట్ ది టెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వేసి ఏదైనా ఏటి యాడ్ యాడ్ చేయడం అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఫార్మేట్ ఈవెన్ చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఫార్మేట్ ది టెక్స్ట్ ఇన్ యర్ ప్రజెంటేషన్ మేక్ ఇట్ లుక్ బెటర్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ అసలు ఎందుకు ఫార్మేట్ చేయాలి అంటే మన ప్రజెంటేషన్ ఇంకా అట్రాక్టివ్గా అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉండాలి అంటే కనుక దేర్ ఆర్ మెనీ ఫోన్ స్టైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు చేంజ్ ది చేంజ్ ది వే ఎ టెక్స్ట్ అపియర్స్ క్లిక్ ఆన్ ది ఫోన్ స్టైల్ ఫోన్ స్టైల్ మై ప్రాబ్లమ్ ఫోన్ స్టైల్ మీకు క్లిక్ చేస్తాము దానికి రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కనబడి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హైలైటింగ్ టెక్స్ట్ కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా చేయడానికి అన్నమాట జస్ట్ ఫ్యాన్ అయితే యూజ్ చేస్తాము ద టెక్స్ట్ టు ది సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ జస్ట్ ఫ్యాన్ అలైన్స్ ది టెక్స్ట్ టు ది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ మార్జిన్స్ అండ్ లెఫ్ట్ మార్జిన్స్ నెక్స్ట్ చేంజ్ ది టెక్స్ట్ కలర్స్ యూ కెన్ మేక్ ది ప్రజెంటేషన్ ఈవెన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ బై గివింగ్ గివింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ టు ది టెక్స్ట్ అంటే ఇంకా కలర్స్ యాడ్ చేస్తే కనుక మనం చేసిన ప్రజెంటేషన్ ఇంకా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది దానికి వచ్చేసి ఫోన్ కలర్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా హైలైట్ చేస్తే ఇంకా మన ప్రజెంటేషన్ చాలా 
అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్రజెంటేషన్ ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు నాకు చాలా చెప్పాను అవి కాకుండా ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ఏటీ అంటే దెర్ ఆర్ వేరియస్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ యూర్ డిజిటల్ ప్రజెంటేషన్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్ చార్ట్స్ ఇమేజెస్ కెన్ మేక్ ది ప్రజెంటేషన్ ఇస్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్సర్టింగ్ షేప్స్ ఇన్ యూ ప్రజెంటేషన్ ఒకవేళ మీకు మనం ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ ఈ ప్రజెంటేషన్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు చాలా మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫార్ములర్స్ కమ్ సమ్మన్స్ నేరోస్ అని చాలా యూజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టు వాటర్ సైకిల్లో సైకిల్కి ఒక ఆరో మార్క్ అనేది మనకు డ్రా చేసేటప్పుడు కావాలి అనుకుంటే దాంట్లో వచ్చేసి మనం షేప్స్లోకి వెళ్తాం అనమాట షేప్స్లోకి వెళ్తే డిఫరెంట్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ మెనులో ఉంటాయి షేప్స్లోకి వెళ్ళడం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి ఉంటాయి అక్కడ ఆరో మార్క్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో హౌ వాటర్ సైకిల్ వర్క్ యూ క్యాన్ యూజ్ యారోస్ లైబ్రరీ ఆఫీస్ ప్రొవైడ్ న్యూమరేష్ న్యూమరస్ షేప్స్ సచ్ అస్ లైన్స్ స్క్వేర్స్ సర్కిల్స్ యారోస్ సింబల్స్ ఎక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి మనకి లైబ్రరీ ఆఫీస్లో లైబ్రరీ ఆఫీస్లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షేప్స్ చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్సర్టింగ్ క్లిప్ ఆర్ ఇమేజెస్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఒకవేళ ఈ కాకుండా క్లిప్ ఆర్ట్ ఏదైనా ఇమేజ్ చేయాలి అంటే ఒక ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ పిక్చర్ స్పీక్స్ ఈ థౌజండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీ కెన్ యూస్ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇన్ యూ ప్రజెంటేషన్ టు మేక్ ఇన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక పిక్చర్ని ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ ఫ్రమ్ మెనూ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి సెలెక్ట్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేయండి ఒక బాక్స్ అనేది ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆ డైలాగ్ బాక్స్ మన సిస్టంలో ఏదైతే పిక్చర్స్ ఉన్నాయో ఆ లొకేషన్లో క్లిక్ చేయగానే పిక్చర్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి కనబడగానే క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఓపెన్లో క్లిక్ చేయగానే అది ఏదైతే మనం పిక్చర్ క్లిక్ చేస్తున్నా అదే మన ప్రజెంటేషన్ ఆన్ స్లైడ్ మీదకి వచ్చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చేంజింగ్ ది స్లైడ్ లేఅవుట్ ఒకవేళ మన స్లైడ్ వచ్చి ఏమైనా లేఅవుట్స్ చేంజ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ద ప్రజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్ టాపిక్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సో థ్యాంక్ యూ